안녕하세요 오랜만에 가성비 호텔 뷔페를 찾아왔습니다 요즘 가성비 좋은 단품 메뉴 위주로 찾아 먹다 보니까 호텔 뷔페는 정말 오랜만이에요 구로 디지털 단지 쪽에 위치하고 있고요 사성급 호텔입니다 이곳은 업무 지역이라 오히려 주말이 주차하기 더 한적한 곳이니 참조하셨으면 좋겠네요 근처 신라스테이와 포포인트 호텔 두 곳이 있는데 둘다 가성비 좋고 괜찮아요 저녁은 주중 주말 상관없이 49,000원입니다. 주중 중식은 39,000원이고요. 메리어트 멤버십이 있는 분들은 20% 할인이 돼서 39,200원. 호텔 회원권이 없는 분들은 네이버 예약 시 할인 10%에서 44,000원에 이용해 보실 수 있어요. 꼭 예약하고 저렴하게 이용해 보세요. 요즘 호텔 뷔페 가격 고공행진 중인데 굉장히 저렴하다는 인상을 받았습니다. 포포인스 바이 쉐라톤 구로 2층에 위치하고 있습니다. 대부분 호텔 뷔페들이 저녁시간 6시부터 8시, 8시부터 10시까지 2부제로 운영되는데 반해 이곳은 6시부터 9시까지 일부만 운영하고 있어요. 그래서 6시 이후 언제 가더라도 9시까지 식사를 할수 있으니 이왕이면 일찍 가서 식사 마무리 하시고 후식으로 수다도 떨면서 느긋하게 즐겨 보시는 것도 꿀팁입니다. 우선 1층 호텔 입구로 들어가면 오른쪽에 마치 개츠비가 와인잔 들고 내려올 것 같은 우아진 홀 계단이 있습니다. 괜스레 난간 잡고 올라가 보게 되네요. 3층 같은 높이의 2층이라 꽤 올라가야 되니까 불편하신 분들은 엘리베이터 타세요. 가격 대비 분위기는 좋아 보여요. 하지만 내부가 호텔 뷔페 치고는 넓진 않습니다. 한눈에 쏙 들어오는 내부에 종류가 많지 않은 뷔페였습니다. 그래도 창밖으로 보이는 도심 뷰도 좋고요 2층에서 바라보는 퇴근 인파 뷰도 장관입니다 창가 좌석에 앉으시면 퇴근하는 직장인과 눈이 마주치기도 할 정도로 가깝긴 합니다 인테리어 그리고 조명까지 꽤나 고급스러운 분위기가 있었습니다 어리버리하게 두리번거리다가 자리 안내 받고 나서 음료수랑 에피타이저 시작할 때쯤 바로 얀 플레이트가 나옵니다 이곳이 바베큐가 유명하거든요 저렴한 가격에 양질의 바베큐를 즐길 수 있는 곳입니다 그래서 그런지 웰컴 드링크가 아닌 웰컴 바베큐가 나오는데요 나만을 위해 바로 구워서 내어주시니 감동까지는 아니더라도 꽤 좋은 시스템 같다는 생각은 들었습니다 달궈진 주물팬 플레이트 위에 양고기, 돼지갈비, 그리고 타이거 새우까지 한 플레이트 위에 나옵니다 오기 전 리뷰를 살짝 봤는데 양고기 칭찬이 많더라고요 역시 양고기가 제일 맛있었습니다 그리고 뷔페 코너에도 바베큐 메뉴들이 있지만 이미 구워 놓은 것들과는 차원이 다른 맛이 있었습니다 플레이트로 나온 양갈비가 굉장히 부드럽고 육즙이 팡팡 터져서 뷔페 코너에서도 가져다 먹었는데 그 맛은 안 나더라고요 뷔페 코너 바베큐는 살짝 식어서인지 육즙과 부드러움이 플레이트에 내어주는 것에는 퀄이 못 미치더라고요 타이거 프라운은 영상에 보이는 것보다 실제 느낌이 훨씬 큽니다 확실히 사이즈가 크니까 씹는 식감도 랍스터급으로 쫄깃하네요 같이 구워 내어주는 양파는 적당히 카라멜라이징 되어 단맛이 좋았고요 가지와 버섯구이도 맛있게 먹었네요 우선 뷔페 가면 차가운 메뉴로 하루종일 잠자던 위를 깨워줘야 하니까 샐러드 코너 쪽 먼저 살펴볼게요 샐러드 중에선 리코타 치즈 샐러드가 제일 괜찮았어요 과일도 샐러드 코너에 있어요 과일도 식전에 먹어야 좋다고 하는데 습관적으로 디저트를 자꾸 먹게 됩니다 나중에 먹긴 했지만 네 종류가 있고요 파인애플 맛있었어요 초밥 코너는 연어와 문어 그리고 생새우가 괜찮았습니다 밥 양이 적진 않아서 맛만 볼 것을 추천드릴게요 그리고 캘리포니아 롤세 종류가 있고요 회는 훈제 연어밖에 없긴 하지만 어차피 다른 뷔페 가도 저는 연어가 주종목이라 아쉽지는 않았어요 비리지 않고 맛있었습니다 초밥과 회가 본인 메인이신 분들은 이곳과 잘안 어울리겠다는 생각은 들 정도로 단촐했습니다 크리미한 소스에 담겨있는 도미살 스테이크 맛있었습니다 요리한 지 오래되면 퍽퍽해질 수도 있는 흰살 생선에 크리미한 소스가 촉촉하게 감싸고 있어서 버터 향이 풍부하면서도 부드러웠습니다. 주스는 사과, 오렌지, 자몽, 매실차 네 종류가 디스펜서에 담겨 있어 취향대로 담아오시면 되고요. 
얼주가 분들은 얼음컵이 있어 에스프레소 뽑아서 아이스 아메리카노 제조해 드시기도 좋네요. 커피 코너에 따로 재빙기가 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 가을에 왔는데도 유리병에 담긴 얼음이 너무 빨리 녹기도 하고 부족하더라고요 맥주와 와인은 추가 비용이 발생하지만 무한으로 즐길 수 있으니 필요하신 분들만 이용하시면 되겠네요. 은근히 비싼데다 저는 알콜 쓰레기라서 패스했습니다. 그 옆에 피자는 씬 피자가 아닌 도톰한 반려도우 피자인데요. 기본 콤비네이션 그리고 고르곤졸라 두 종류가 있고요. 고르곤졸라 피자는 꿀과 함께 먹으면 맛있긴 합니다만 빵이 좀 퍽퍽했어요. 그리고 그 옆에는 직접 데워 먹을 수 있는 빵 코너가 있습니다. 잼 종류는 개별 포장이 아닌 통에서 퍼먹을 수 있게 비치가 되어 있고요. 이곳에서도 한식 코너가 제일 마음에 들었어요. 겉절이 반찬류들 사이에 유아독전, 육회가 숨어 있으니 잘 살펴보시고요. 고추장 양념 베이스에 빨간 소고기 육회입니다. 죽도 두 종류로 준비되어 있어 에피타이저로 좋았고요. 그 외에 간장새우와 오양장류 맛있으니 드셔보세요. 이곳이 특히 외국인들도 많이 방문하는 곳인 것 같아요. 일본, 중국, 동남아시아, 파키스탄 등 다양한 국가의 고객들이 많더라고요. 그래서 그런지 아시아 음식들도 먹을만 했습니다. 중식 튀김류는 주로 따뜻하게 먹는 메뉴들이었고요. 유산슬, 마파두부, 볶음밥, 새우 감바스, 볶음우동, 몽골리안 비프, 도미스테이크 등그 중에서도 단연 몽골리안 비프가 제일 맛있었습니다. 유린기는 샐러드 전문점에서 먹는 치킨 샐러드 같았고요. 뷔페 가서 누가 볶음밥 먹겠냐고 하겠지만 뭐 볶음밥도 괜찮았습니다. 동파육 정말 부드럽게 잘 만드신 것 같은데 소스에서 단맛을 조금만 뺐으면 좋겠다는 생각이 들긴 했어요. 이곳이 바베큐 시즌 행사 중이라 직원분들이 끊임없이 양고기와 돼지갈비를 구워내고 있어요. 양고기는 플레이트에 내어주시는 것에 비해 조금 질긴 편이었습니다. 그 옆에는 새우튀김과 타코야키가 뻘쭘하게 기다리고 있긴 하지만 밀가루로 배채울 건 아니라서 눈도 안 마주쳤어요. 소스 종류는 6가지로 고기 종류보다 더 많아서 난감하네요. 스위트 칠리 소스, 홀그레인 머스터드, 바베큐 소스, 데리야키, 쯔란, 민트 젤리가 있는데 그 옆에는 쌀국수 코너가 있는데 셀프파 형식으로 운영되고 있어 신기합니다. 보통 재료를 고객이 담으면 삶아서 육수를 부어 내어주고 토핑 정도만 셀프로 하는데요. 이곳은 모든 게 셀프입니다. 담기, 삶기, 육수까지 셀프로. 어렵진 않지만 셀프로 삶으려니 허둥대긴 했습니다. 중간에 바베큐 플레이트도 먹고 해서 생각보다 배가 금방 불러오더라고요. 메뉴도 거의 단백질 위주라 아주 배가 단단하게 불러져 버렸습니다. 마지막 디저트도 생각보다 먹을만 했어요. 핑거푸드 식으로 잘라서 나온 걸 보니 제품인 듯 하지만 맛있었습니다. 디저트는 개인적으로 좀덜 달았으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 좋아하는 치즈케이크도 커피로 입을 달래보면서 먹어보았지만 진한 단맛이 입안에 맴돌더라고요. 마카롱도 맛있었습니다. 파인애플, 오렌지, 거봉, 그리고 수박 과일도 종류가 많진 않지만 신선해요. 아이스크림도 맛있었습니다. 바닐라로 아포카토 즐기기에도 무난하고 녹차 향이 가득한 아이스크림은 그냥 먹어도 맛있네요. 초코는 안 먹어봤지만 색깔이 진한 게 향료만 넣은 듯한 느낌은 아니었어요. 할인받지 않고 가기엔 뭔가 좀 애매한 느낌도 들긴 하지만 그래도 전체적인 느낌은 가성비 좋은 호텔 뷔페인 듯해요. 다른 뷔페보다 종류는 적지만 양갈비와 대왕 프라운구이, 몽골리안 비프, 깐풍기 등 퀄리티가 괜찮은 음식들이 많았습니다. 그리고 셰프님이 음식을 조금씩 해서 로테이션을 빨리 해 음식이 식지 않고 콜이 좋았어요. 이 가격에 대게를 바라면 안 되겠지만 작은 크랩 요리도 없는 게 조금 아쉽긴 하지만요. 어, 추천 포인트는 우선 패밀리 레스토랑이나 빕스 가격보다 저렴한 가격에 누릴 수 있는 호사스러운 식사라는 점이고요. 그런 분위기다 보니 당연스레 조용한 분위기에서 식사도 가능했습니다. 바베큐 좋아하시는 분들은 이 가격이면 굉장히 가성비 좋을 만한 곳이에요. 친절한 서비스도 한몫했고요. 음식 종류가 많지 않다는 점과 단맛이 강한 디저트는 좀 아쉽긴 하지만 그 점을 상세하고도 남을 만한 가성비 좋은 바베큐 전문 호텔 뷔페였습니다. 
가격은 근처에 있는 신라스테이가 조금 더 저렴하지만 내용 구성은 테이블 32가 더 훌륭한 듯 합니다. 그럼 다음 맛집에서 만나게 만나요.